Está precisando falar mais em inglês e não sabe como? Então vem comigo que eu vou te dar uma dica, um exercício prático para você falar mais em inglês. Bora! Fala protagonista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez, muito prazer, meu nome é Luciana Lipio, eu sou mentora de inglês e idealizadora do método RAISE. Estou viajando o mundo enquanto trabalho, estou gravando esse vídeo aqui de Valência, na Espanha, e já te convido a se inscrever, ativar as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito por aqui. Eu trago dicas realmente práticas, porque eu estou vivenciando aqui o inglês, para poder te apoiar a chegar mais rápido na tão sonhada fluência. Bora! Olha, esse exercício é batata. Eu uso ele já há anos com os mentorados e apoia na questão de falar mais em inglês. Porque o que você precisa para falar mais? Medir o seu tempo de fala. Você precisa saber o quanto você está falando e o quanto você gostaria de falar. E também entender a sua personalidade. Se você não é uma pessoa extremamente comunicativa no português, você não vai ser uma pessoa extremamente comunicativa no inglês. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa muito alta, por isso que acaba se frustrando. Mas você precisa medir. Ah, hoje eu estou falando só 10 segundos. Tá bom, eu quero falar pelo menos um minuto, dois minutos sobre aquele tópico. Se usar essa métrica do tempo é o grande segredo. Então, eu vou pegar aqui ó, vários tópicos, vou colocar aqui na tela, vários tópicos. E aí, qual é a ideia? Você pega o primeiro tópico, por exemplo, favorite food, né? comida favorita. E aí você fala, você mede quanto tempo você falou. Ah, deu 10 segundos. Aí você coloca um timer para 20 segundos, para 30 segundos, para 40. E nisso vai fazendo com que você fale mais. Porque só de ter que aumentar o tempo, faz com que você tenha que contextualizar. E, nossa, enquanto o tempo não acabar, você não pode terminar aí o teu discurso. E você vai dando ali mais ênfase, falando sobre outras coisas daquele tópico. Mas, para te ajudar nisso, o que, que você pode fazer? Você pode imaginar que aquele tópico, você vai fazendo perguntinhas sobre ele e cada resposta já te ajuda a contextualizar. Por exemplo, favorite food. Eu vou ler um textinho aqui, né? Vou falar... É colocando diferentes respostas, como se fosse aí respondendo esses 5 W's, 2 H's. My favorite food is lasagna. I love it because we can prepare with different flavors. I love the taste of the pasta. Uh, I love when my mother prepares lasagna. Her lasagna is delicious. I remember one day when I was a kid that we prepared a delicious lasagna I think it was for the Mother's Day, to celebrate Mother's Day. I also like when the lasagna is prepared with eggplant. It's delicious. There is a restaurant near to my city, near to Santos, in São Paulo, where they prepare the best lasagna that I have ever eaten. Então, percebe, neste textinho, aqui eu não só respondi que é lasanha. Eu respondi por que eu gosto, então, é, por que tem diferentes sabores, quem prepara, como que eu gosto que seja preparado, onde que eu como, quando eu comi. Então, esses cinco W's, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre eles, você ir perguntando mentalmente e respondendo mentalmente, te ajuda a ampliar o seu tempo de fala. Tenta fazer isso com os outros tópicos que estão aqui, porque eu tenho certeza que você vai falar mais. Porque falar mais em inglês não é só ter mais vocabulário, é você saber o que falar. Então, essas perguntinhas te ajudam a dar um direcionamento. E aí, se faltar vocabulário, o que você vai fazer? Você vai procurar, depois que você gravou o áudio, depois que você gravou o vídeo sobre o tópico, o vocabulário que ficou em português que você não sabia. Aí você aprende vocabulário, expande a sua comunicação, mas dentro de um contexto, que é o mais importante. Nunca aprenda vocabulário solto, sempre contextualizado. Aí você vai anotar esses vocabulários e numa outra rodada você pode usar esses mesmos vocabulários para falar sobre um outro tópico. Então o segredo para falar mais inglês é aumentar o tempo de fala e também contextualizar a sua resposta com outras perguntas a ver com aquilo que foi perguntado. Se você fizer isso, eu tenho certeza 
que você vai falar mais, você vai aumentar aí o seu repertório, você vai aumentar o seu vocabulário. E melhor ainda é se você complementar isso, complementar esse treino diário com as suas vindas ao nosso encontro de conversação, que acontece toda semana gratuito. O fórum, eu vou até colocar aí na tela para você vivenciar um pouquinho, ver, ó, um minutinho aí para você ver um pouquinho o fórum acontecendo. Do, actually, to do our tasks every day, but... Uh, on the weekends, yes, I have some routines. Uh, I practice uh, on Saturdays. Viu que gostoso? Tem cada semana um tema diferente, pessoas de diferentes níveis. Por que diferentes níveis? Ah, mas eu só não souber. É a mesma coisa do que se você estivesse aqui fora. Você não vai escolher, ah, eu vou só falar com quem tem esse nível. Não, você vai falar com todo mundo. Então, o que eu estou vivenciando aqui é o que eu proporciono para vocês no fórum todas as semanas. Toda semana a gente tem diferentes tópicos, a gente tem diferentes pessoas e a gente tem um ambiente seguro. A ambientação é tudo para você falar mais em inglês. Se você se interessou, ele é gratuito. O link vai estar aqui na descrição para você acessar. Então, te espero no próximo encontro do fórum. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui se te ajudou esse exercício. E não se esquece, se inscreva no canal, ative as notificações, que eu tenho certeza que você vai aprender muito por aqui.